today uh yeah. in this class i am going to talk with you the actual use of preposition or correct use of preposition so first of all we have to know the definition of preposition what is preposition so here you can see preposition ekti sentence ba bakker alankar alankar jemon ekjon manusher sondorjo bariye dey temni bakker preposition byabohorer madhye bakker orther sondorjo bere jay pri shobder ortho hocche purbe ar position shobder ortho hocche obosthan othoy je ওয়ার্ড নাউন বা প্রোনাউন এর পূর্বে বসে সেন্টেন্স এর সাথে অন্য কোন ওয়ার্ড এর সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে প্রেপোজিশন বলে প্রেপোজিশনটা বসে কোথায় এর প্লেসটা কোথায় এর অবস্থানটা কোথায় একটা সেন্টেন্সে নাউন অথবা প্রোনাউন এর পূর্বে দেখেন একটু কেয়ারফুলি বোঝা ট্রাই করবেন এই প্রেপোজিশন কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক কারণ আমরা যে কোনো ইংলিশ সেন্টেন্স লিখলে কমনলি এদের ব্যবহার করে থাকি বাট এদের অ্যাকচুয়াল প্লেস অ্যাকচুয়াল পজিশন অ্যাকচুয়াল ইউজটা কি এটা ভালোভাবে বুঝতে পারলে অনেক সুন্দর সেন্টেন্স তৈরি করা যায় একটু গ্রামেটিক্যাল ক্লাস এটা বাট মনোযোগ দিয়ে দেখেন আপনারা নিতে পারবেন এটা না জানলে ইংলিশ শেখা যায় না খাপ ছাড়া হয়ে যায় ল্যাঙ্গুয়েজটা মানে এই জিনিসটা কি দেখেন একটা ছেলেকে আপনি যদি কোট বুট শার্ট টাই পরান দেখতে যেমন সুন্দর লাগে একটা মেয়েকে যদি হাতে চুরি কানের দুল নাকের নোলক মানে নতুন বউকে সাজায় না সিনেমার নায়িকাদের সাজায় না এরকম করে যদি আপনি সাজিয়ে তোলেন একটা ছেলে বা মেয়েকে দেখতে যেমন সুন্দর লাগে একটা সেন্টেন্সে যদি আপনি প্রেপোজিশনের ব্যবহার করেন ওই সেন্টেন্সের সৌন্দর্য বেড়ে যায় প্রেপোজিশন একটা সেন্টেন্সের অলঙ্কার বা অর্নামেন্ট হিসাবে কাজ করে আবারও বলছি কি হিসাবে কাজ করে অলঙ্কার বা অর্নামেন্ট হিসাবে কাজ করে একটা সেন্টেন্স এটা গর্জিয়াস করে সাজ সজ্জিত করে এখন এটা বসে কোন জায়গায় একটা সেন্টেন্স এর নাউন অথবা প্রোনাউন এর আগে বসে প্রিপোজিশন যেমন দেখেন কি গোস টু স্কুল সেই স্কুলে যায় যে স্কুল এর আগে টু শব্দটা আছে এইটাকে বলছি আমরা প্রিপোজিশন এরপর দেখেন ওই লিভ অন রাইস এই যে রাইস এর আগে অন বসছে এটাকে বলছি প্রিপোজিশন আই খাম ফ্রম ইউকে ইউকে ইউনাইটেড কিংডম সো এর আগে ফ্রম এটা হচ্ছে প্রিপোজিশন সো এই যে প্রিপোজিশন গুলো এদের ঠিক অ্যাকচুয়াল ইউজটা কিভাবে কি করে হচ্ছে আমরা সেটা দেখব দেখেন এইখানে আমি প্রথমেই লিখেছি প্রিপোজিশন ডিকশনারি ডিকশনারি মানে কি মানে প্রেপোজিশনের অর্থ গুলো কি মূলত প্রেপোজিশন গুলো কিন্তু নির্দিষ্ট কোন অর্থ দেয় না কখনো কোন সেন্টেন্সে এরা বিভিন্ন রুলস অনুযায়ী বসে বিভিন্ন বিভক্তি এরা এর যে সেন্সটা এই সেন্সটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করব এখানে আমি মূলত দিয়েছি এই ডিকশনারি লিখে যে অ্যাকচুয়ালি একটা প্রেপোজিশন মেইনলি কোন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে সো আগে আমি এইটা এইটা নিয়ে একটু আলোচনা করবো আপনাদের সঙ্গে এগুলো নিয়ে একটু বললে এরপরে এদের ব্যবহার এখানে আছে দেখেন এখানে দেওয়া আছে এই যে ইউজ অফ প্রেপোজিশন এই যে এবং এই জায়গাটাতে তিরিশটা প্রেপোজিশনের ব্যবহার দেওয়া আছে এই তিরিশটা প্রেপোজিশনের ব্যবহার যদি আপনি জানেন তাহলে যে কোনো কিছু আপনি সুন্দরভাবে যে কোনো সেন্টেন্সের প্রেপোজিশনের ব্যবহারটা আপনি করতে পারবেন এবং এই যে প্রেপোজিশনের তিরিশটা প্রেপোজিশনের ব্যবহার দেওয়া আছে এই তিরিশটাও যদি কেউ না পারেন তাহলে এর মধ্যে থেকেও আমি আলাদাভাবে বারো থেকে তেরোটা আলাদা করে দিয়েছি যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট বেশি দরকার হয় আমাদের ডে টু ডে লাইফের সেন্টেন্স তৈরির জন্য যেগুলো যদি আপনি জানেন তাহলে আপনার স্পিকিং বা রাইটিং এর ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে না সো এই ব্যবহারটা আমরা দেখব এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি এটা পারবেন এটা কঠিন কিছু না কিন্তু তার আগে এইটার যে ডিকশনারিটা আমি এখানে লিখেছি যে প্রেপোজিশন ডিকশনারি এই জিনিসটা আপনাদের আগে একটু বুঝতে হবে কারণ এইটা বুঝলে ওই জায়গাটায় অনেক বেশি মানে হেল্পফুল হবে বা অনেক সুন্দরভাবে কাভার করতে পারবেন এই প্রিপোজিশনের জায়গাটা তো সবাই একটু কেয়ারফুলি দেখবেন আমি আবার রিকোয়েস্ট করছি একটু কেয়ারফুলি দেখবেন দেখেন প্রিপোজিশন ডিকশনারি সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের মেইন একটা প্রিপোজিশন যেটা সব থেকে বেশি এই শব্দটা আমাদের বিভিন্ন সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে হয় সেটা হচ্ছে টু এই টু মানে কি দেখেন টু এর মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট দিকে প্রতি বা পর্যন্ত বোঝাতে এই টু প্রেপোজিশনটা ব্যবহৃত হয় কোথায় হয় নির্দিষ্ট দিকে প্রতি বা পর্যন্ত বোঝাতে আমি আগে জাস্ট এইগুলো নিয়ে একটু কথা বলে যাব তারপর ইন ডিটেলস আমি নিচে দেখাচ্ছি ওই যে ইউজ অফ প্রেপোজিশন ওইখানে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি বা তার আগে একটু এখানে কথা বলতে দেন দেখেন তাহলে টু মানে কি জানেন কোন দিকে যাওয়া আসা বোঝাতে এই টু প্রেপোজিশনটা বসে কোন দিকে যাওয়া আসা মানে কি আই গো টু স্কুল আমি স্কুলে যাই হি গোস টু মার্কেট সে বাজারে যায় এরকম সেন্টেন্স আমরা বলি না আই গো টু স্কুল হি গোস টু মার্কেট এই জায়গাগুলোতে টু বসে কোন দিকে যাওয়া আসার ক্ষেত্রে এছাড়া কারো প্রতি বা পর্যন্ত বোঝাতে কোন মানুষের কোন ব্যক্তির কাছে আসা যাওয়া বোঝাতেও এই টু প্রেপোজিশনটা বসে যেমন হি 
comes to me she amar kache ashe i go to him ami tar kache jai e je he comes to me or i go to him erokom kono byaktir kache asha jao bosateo tar mane kono dike jawa ba karo proti ba porjonto karo dike kono byaktir dike byaktir kache asha jao bosateo ei two preposition ta boshe ei ta sarao er byabohar ache ami seta dekhacchi but mainly ei ortho eta boshe thake er por dekhen towards eta ekto unfamiliar ba oporichito lagte pare apnader kache eta hocche onirdishto kono gontobbo ba lokkho arjon kora bosate towards प्रैक्टिकाली बोझ ट्राई कर I'm going to market. I am going to market. I'm 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 going ঠিক বাজার পর্যন্ত যাব কিনা আমি জানি না আমি বাজার পর্যন্ত যেতেও পারি নাও যেতে পারি বাট কথাটা এইভাবে বলে যাচ্ছি যে আমি একটু বাজারের দিকে যাচ্ছি এই রকম সেন্সে এই রকম জায়গায় টু এর পরিবর্তে টু ওয়ার্স এর ব্যবহার হয় ইনস্টেড অফ টু ইউ ক্যান ইউজ টু ওয়ার্স ওকে হোয়েন ইউ ওয়ান্ট টু মেনশন অ্যান আনসার্টেন প্লেস I am going towards market. I am going to market. I am going to I am going to market. I am going to market. That's the main vision. This is what I am going to say. I am going to add this. Mainly, I am going to say this. But then, add. This is what I am going to say. This is a powerful preposition. This is a very good thing. 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 So, this is a very good thing. This is a very good thing. This is a very good thing. एक प्रिपोजिशन टा मुल्लो तो सार्टेन एक टा टाइम सार्टेन टाइम माने किस जाएं ये जो आठ टा नौ टा दस टा एक आठ टा बारह टा एक टा दो टा मोने करने जाएं मैं आपके दर क्लास निच्छी आमी जो दी बोली आमी आज रात आठ टाइ आपके दर क्लास नी बो एक औथा टाइम इंग्लिश की भावे बोलती थकें जो � स्थान बोझाते स्थान मान कि जगार पूर्व एट प्रिपोजिशन बस जैगा कम जैगा तुलनामूलक छोट जैगा स्टेशन अफिस आदालत बैंक कलेज इनिटी कम्पानी जिला जिला शहर ए रकम जेको जैगार आगे एट बसे जेमन हि लिप देखें हि लिप एट मिरपुर मिरपुर से मिरपुरे बस करें अथवा देखें आपकी जो जगह पढ़ाशु करें ढाका कलेजे पढ़ाशु करी I am studying at Dhaka College. At Dhaka College. ये रकम जाएगा है और तो place है रखा है हमारे माने मुल्लों का placeial preposition दो ही था. At एवं in. In ओ कुन्हट का जाएगा है पूर्वी बोशे. But in टा होते तो दोनों मुल्लों बड़ो जाएगा रखे बोशे. देश बा capital है माने राजधानी बा देश रखे ये in preposition टा बोशे. तो शेख ने मैं आज वो आगे एक टा जने रखे छोट जो स्कूल कलेज अफिस आदालत हाँ जिला उपजिला शहर आगे नाम आगे एड बसे मध्य बोझाते इन बसे इन अनेक गो व्यवहार कैमन देखें मास बसर मान किन मन करी मैसे जन्मग्रहण कर जन्मग्रहण कर मास मास इन प्रिपोजिशन बसे अथवा पचानबे साल जन्मग्रहण कर 
born in 1995. এরকম কোন মাস মান্থ অর ইয়ার্স আবার এছাড়া কোন ভাষা বা বিষয়ের আগে ইন বসে ভাষা বা বিষয় মানে কি যেমন দেখেন আমি যদি বলি সে বাংলায় একটা কবিতা লিখেছিল এই সেন্টেন্স এর ইংলিশটা কেমন হতে পারে দেখেন কি রোড রাইটের পাস ফর্ম হচ্ছে রোড ভার্বের ফর্ম লিখেছিল বললাম না পাস টেন্সে সো হি রোড আ পোয়েম হি রোড আ পোয়েম সে একটা কবিতা লিখেছিল ইন বেঙ্গলি ইন বেঙ্গলি বেঙ্গলি অথবা আমি ইংলিশে কথা বলি সো এই জায়গাটাতেও কোন ভাষা বা বিষয়ের আগে আমি আবারও বলছি ইন প্রেপোজিশন বসে আমি ইংলিশে কথা বলি আই স্পিক ইন ইংলিশ ইন ইংলিশ এরকম কোন সাবজেক্টের আগে কোন বিষয়ের আগে ইন প্রেপোজিশন বসে বিষয়ের আগে বলতে কি আমি এটা এটা আরো একটু ক্লিয়ার করি বিষয়ের আগে ইন প্রেপোজিশন বসে মানে কি দেখেন মনে করেন আপনারা অনেকেই বিভিন্ন কলেজ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেন না করেন তো এই কথাগুলো আমরা ইংলিশে কিন্তু অনেকে বলতে পারেন আমরা বলি কি আই স্টাডি ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ ইউনিভার্সিটি অফ কুমিল্লা আই স্টাডি ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা এগুলো ওইভাবে কিন্তু খাপছাড়া হয়ে যায় সঠিক সেন্স না এটা এটা আমার মানে আমার যে পড়াশোনা আমার যে এজুকেশন কোয়ালিফিকেশন এটা প্রকাশ করা এটা বর্ণনা করার জন্য আমরা সঠিকভাবে প্রেপোজিশন এর ব্যবহার করতে পারি না মনে করে কোন বিষয় যেমন আই এম স্টাডিং আই এম স্টাডিং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা আই এম স্টার্টিং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং সো আমি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি হ্যাঁ তো এই যে জায়গাগুলো এই যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলোতে কোন একটা ভাষা বা বিষয়ের আগে ভাষা বা বিষয়ের আগে আমাদের বানান কি হয়ে যাচ্ছে এই যে দেখেন আই এম স্টার্টিং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এই যে জায়গাটা এর আগে এই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর আগে এই ইন প্রেপোজিশনটা বসে অথবা আপনারা যারা বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনা করেন আপনারা আপনাদের এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনটা বলতে পারেন না সবার সামনে যেমন মনে করেন আমি যদি বলি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকোনমিক্স এ মাস্টার্স করতেছি হ্যাঁ বা অনার্স করতেছি সো আই এম দেখেন আই এম স্টার্টিং আই এম পার্সিং এটা আপনি বলতে পারেন I am studying the Bachelor of Social Science, BSS. It's a degree name, or the program and name to mention. Why do you know? We have to talk about foreign countries. We have to talk about the other location. We have to talk about the economics. 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 কিন্তু যদি এরকম প্রোগ্রামের নাম মেনশন করেন বিএসএস ব্যাচেলার অফ সোশ্যাল সায়েন্স বিএ ব্যাচেলার অফ আর্টস এম বি এ ব্যাচেলার অফ মাস্টার্স অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিবিএ ব্যাচেলার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এগুলো কেবল হয় প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামের নামগুলো মেনশন করলে সে বুঝতে পারে যে আপনি ঠিক কোন লেভেলে আছেন সো এই প্রোগ্রামের ভিতরে আবার আলাদা একটা সাবজেক্ট থাকে তাই না সো আই এম স্টার্টিং বিএসএস ইন ইকোনমিক্স এইভাবে যদি আমি বলি আমি স্টার্টিং বিএসএস ইন ইকোনমিক্স এরপর দেখেন অ্যাট ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা এই যে আমি ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা এটা তো একটা ফ্রেজাল ওয়ার্ড এটা তো আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এইভাবে লিখতে হবে তার আগে কিন্তু এই যে প্রতিষ্ঠানের আগে আমাকে এই অ্যাট প্রেপোজিশনটা বসাতে হয় বিষয় বা ভাষার আগে আমাকে এই ইন প্রেপোজিশনটা বসাতে হয় তাহলে এই ইন কিন্তু একটা মোস্ট পাওয়ারফুল প্রেপোজিশন আপনারা মনে রাখবেন এইভাবে যে কারো পড়াশোনোর যে কোয়ালিফিকেশন আপনারা অনেকেই আছেন এখানে শত শত স্টুডেন্ট এটা বলতেই পারে না যে ইংলিশ একটা সেন্টেন্স বলতে পারে না যে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সাবজেক্টে পড়াশোনা করি এটা সঠিকভাবে বলতে পারে না অনেক স্টুডেন্ট পারেন আমি এই বিশ্ববিদ্যালয় বা এই কলেজে এই সাবজেক্টে পড়াশোনা করি তাহলে সাবজেক্টের আগে ইন প্রেপোজিশন বসবে তার আগে আপনি এই যে পড়াশোনা করতেছেন আপনার কন্টিনিউসলি আসে পড়াশোনাটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস অথবা এটাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সও লেখা যায় একটা কাজ থাকে এজ ইউজাল আমি করি ইনডিফিনিট টেন্সও লেখা যায় জাস্ট আই স্টাডি এটাও বলা যায় সমস্যা হয় না তো দেখেন এরপর কি বলছি প্রোগ্রামের নামটা বলবেন আপনারা যারা অনার্স করেন বা মাস্টার্স করেন সবার প্রোগ্রাম আছে নামটা বলার পরে সেই সাবজেক্ট দেন ওই কলেজ বা ভার্সিটির নাম এইভাবে তাহলে ইনের ব্যবহারটা কি কি বললাম ইন প্রিপোজিশন মাস বা বছরের আগে ইন বসে কোনো বড় স্থানের আগে ইন বসে এছাড়া বড় স্থান বলতে আই লিভ ইন বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশে বাস করি এখানে ইন বসে কোন ভাষা বা বিষয়ের আগে ইন বসে যেটা বললাম হি রোট এ পোয়েম ইন বেঙ্গলি অথবা আই এম স্টার্টিং বিএসএস ইন ইকোনমিক্স হ্যাঁ এরপর কি কোনো কিছুর মধ্যে বোঝাতে ইন বসে এটা তো ইন জেনারেল ইউজ আপনারা জানেন এরপর দেখেন আমি সবগুলো বুঝাই দেবো আবার একটু ওয়েট করেন আমি এক এক করে আসতেছি খেয়াল করেন ভালোভাবে বোঝার ট্রাই করবেন জায়গাটা 
এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং প্র্যাকটিক্যালি নেওয়ার চেষ্টা করবেন দেখেন অ্যাবাউট মানে সম্পর্কে বিটুইন মানে দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বোঝাতে বিটুইন বসে এমন দুইয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে কোনো কিছু বোঝাতে এমন বসে এর মানেটা কি জানেন এর মানেটা হচ্ছে মনে করেন আমি যদি বলি যে ডিভাইড দা আপল বিটুইন রহিম অ্যান্ড করিম রহিম এবং করিমকে আপেলটা ভাগ করে দাও এই দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বোঝাতে বিটুইন বসে আবার এমনটা হচ্ছে যদি বলে ডিভার্ড দা আপল এমন রহিম করিম অ্যান্ড জসিম আপেলটা রহিম করিম এবং জসিমের মধ্যে ভাগ করে যাও অর্থাৎ তিনজন বা দুইয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তু হলে এমন বসে দুইজনের মধ্যে কোনো কিছু বোঝাতে বিটুইন বসে এগেনস্ট মানে বিরুদ্ধে অ্যাক্রস মানে অতিক্রম আফটর মানে পরে বিফোর মানে আগে এরপর দেখেন অন এইটা একটা পাওয়ারফুল পেটে পজিশন এইটা একটু ভালোভাবে দেখতে হয় কোন স্থির বস্তু স্পর্শ করে বোঝাতে কোন বার বা তারিখের পূর্বে আচ্ছা আমি এক এক করে একটু আপনাদের এই জায়গাটা কাভার করি ক্লিয়ার করি সবাই একটু কেয়ারফুলি বোঝা ট্রাই করেন দেখেন এখানে এইভাবে বোঝাতে হবে না আমি একটু আলাদা জায়গায় যাই আপনাদেরকে নিয়ে একটা বিষয় আমি বলি আগে কারণ একটা প্রেপজিশন বিভিন্ন সেন্সে ব্যবহৃত হয় তো তার মধ্যে দেখেন আমাদের এই যে টাইম রিলেটেড কথাটা বুঝবেন টাইম রিলেটেড তিনটা প্রেপজিশন হচ্ছে টাইম রিলেটেড প্রিপোজিশন কোনগুলো খেয়াল করেন সময়ের ক্ষেত্রে সময়কে মেনশন করার জন্য আমাদের এই তিনটা প্রিপোজিশন বসে সেটা হচ্ছে অ্যাট আরেকটা হচ্ছে ইন আরেকটা হচ্ছে অন এই তিনটা প্রেপোজিশন হচ্ছে টাইম রিলেটেড কথাটা খুবই ভালোভাবে নেওয়ার চেষ্টা করবেন খুবই ভালোভাবে বোঝার ট্রাই করবেন টাইম রিলেটেড প্রিপোজিশন কি কি বললাম অ্যাট ইন এবং অন তাহলে অ্যাটটা কোথায় বসে আবারও বলছি সার্টেন টাইমের আগে মানে এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাড়ে ছয়টা হাফ পাস্ট সিক্স এরকম যদি শার্প কোনো টাইম বোঝায় যেমন এই যে বললাম না আমি আপনাদের রাত আটটায় ক্লাস নিব তো এই যে শব্দটা এই যে রাত আটটা এই যে একটা সার্টেন টাইম এর আগে এই অ্যাট বসছে যে আই উইল ঠেক আমি নিব আই উইল ঠেক ইয়োর ক্লাস অ্যাট এইট পিএম बसे मास अथवा बसर जमन हिज बर्न इन जानुरि से जानुर मासे जन्मग्रहण कर जन्मग्रहण कर भाषा आंदोलन संघटित होते सेंटेंस टाइम इंगलिस की देखें लैंगुएज मुभमेंट लैंगुएज मुभमेंट वज आंदोलन संघटित फेब्रुआर मासे आंतर्जा मातृभाषा दिवस पालन देखें तो इंगलिस कैम आ ফেব্রুয়ারি মাসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয় তাহলে দেখেন খেয়াল করবেন ইংলিশটা কেমন হবে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে ইজ অবজার্ভ অবজার্ভ ও বি এসি আর ভি ই ডি প্যাসিভ বয়েস এটাও ইজ অবজার্ভ ইন ফেব্রুয়ারি ইন ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি কি বললাম ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে ইজ অবজার্ভ ইন ফেব্রুয়ারি তাহলে এরকম মাসের আগে অথবা এই যে সালের আগে আমাদের ইন প্রেপজিশনটা বসে কিন্তু আমি যদি বলি একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয় একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয় তাহলে আমার ইংলিশটা কি হবে দেখেন তখন আমাকে সেন্টেন্সটা কিন্তু এইভাবে লিখতে হয় যে এইটা আমি কপি করি খেয়াল করেন ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে ইজ অবজার্ভ অন দেখেন এখানে অন বলবে অন টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি অন টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের আগে অ্যাড বসে এরপরে হচ্ছে মাস বা বছরের আগে ইন বসে আর অনটা হচ্ছে বার বা তারিখের পূর্বে বসে যদি কোনো ডেট থাকে ডেট ডেট এই যে টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি শুধু ফেব্রুয়ারি থাকলে ইন হতো কিন্তু এই যে টোয়েন্টি ফার্স্ট হ্যাঁ একুশে ফেব্রুয়ারি এর জন্য এর আগে আমার অন বসবে আর কোনো ডে যদি থাকে ডে ডে অর ডেট আবার বলছি স্যাটারডে সানডে মানডে টিউসডে ওয়েসডে থার্সডে ফ্রাইডে কোন ডে যদি থাকে আই উইল খাম টু ইউর হোম অন মানডে আমি সোমবার তোমাদের বাড়ি আসবো তো এরকম ভাবে কোনো বার 
অথবা তার ইভেন অ্যানিভার্সারি ডে বার্থ ডে এদের আগেও আপনার এই অন প্রিপোজিশনটা বসে ঠিক আছে তাহলে আমি কি বলবো এই দেখেন এই আই উইল খাম দেখেন আই উইল খাম টু ইউর অফিস আমি আপনার অফিসে আসবো অন স্যাটারডে এস এ ইউ আর ডি এ ওয়াই অন স্যাটারডে আই উইল খাম টু ইউর অফিস অন স্যাটারডে এরকম তাহলে এই জায়গাটা ক্লিয়ার করে নেন আমি আবারও বলছি টাইম রিলেটেড প্রেপোজিশন আমাদের কি কি আছে টাইম রিলেটেড প্রেপোজিশন হচ্ছে তিনটা অ্যাট ইন এবং অন সার্টেন টাইম এর আগে আমাদের কি বসে অ্যাট এই যে আটটা নয়টা দশটা এরপর মাস বা বছর আবারও বলছি মাস বা বছরের আগে ইন বসে যে ইন নাইনটিন ফিফটি ইন ফেব্রুয়ারি এছাড়া কি বলছি বার বা তারিখের আগে বার বার বা তারিখ এর আগে অন প্রেপোজিশন বসে যেমন এই যে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অবজার্ভ অন টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি আই উইল খাম টু ইউর অফিস অন স্যাটারডে ওকে তাহলে এই যে পর্যন্ত বললাম এই বিষয়টা কি আপনারা বুঝতে পারছেন এই যেটা বললাম যে টাইম রিলেটেড তিনটা প্রেপোজিশন এই বিষয়টা কি আপনারা বুঝতে পারছেন হ্যাঁ কেউ কিছু বুঝছেন বোঝেন কিছু কি মনে হয় শিখতে পারছেন কিছু হ্যাঁ শিখতেছেন কিছু ওকে ঠিক আছে ধন্যবাদ ঠিক আছে তাহলে বোঝার ট্রাই করেন আর একটু আমরা সামনের দিকে এগোই তাহলে এরপর দেখেন কি আছে কোথায় ছিলাম কোথায় ছিলাম এই যে কই এই যে তো এরপর দেখেন এই অনটা কিন্তু মোস্ট পাওয়ারফুল একটা প্রেপোজিশন আমি আবারও বলছি এছাড়া অনের ব্যবহারটা কোথায় হয় দেখেন কোন স্থির বস্তু স্পর্শ করে উপরে বোঝাতে অন বসে এই জায়গাটা মানে অনের মানে কি আমরা ইন জেনারেলি কি জানি অন মানে কি অন মানে উপরে আমরা কিন্তু এটাই জানি ইন মানে ভিতরে অন মানে উপরে তাই না এখন দেখেন এই উপরে অর্থে আমার এখানে তিনটা প্রেপোজিশন আছে এই তিনটাকে একসঙ্গে কম্পেয়ার করেন এই অনের একটা ব্যবহার তো দেখালাম এই যে বার বা তারিখের পূর্বে অন বসে সেটা তো আমি বললাম কিন্তু এইটা ছাড়াও আমরা কি জানি অন মানে উপরে যেমন দা মোবাইল এই যে আমার হাতে একটা মোবাইল আছে সো দা মোবাইল ইজ অন মাই টেবল ঠিক আছে সো এই জায়গাটা আমরা অনের ব্যবহার করি যে এই মোবাইলটা টেবিলের উপরে কিন্তু এই উপরে বোঝাতে আমাদের তিনটা প্রেপোজিশন আছে কেয়ারফুলি দেখবেন এগুলো বিভিন্ন অ্যাডমিশন টেস্ট বিসিএস ব্যাংক জব এর কম্পিটিভ কোচেনেও আসে এই অন মানে উপরে এরপরে দেখেন অ্যাবোভ এই অ্যাবোভ মানে উপরে আবার এই যে ওভার এই ওভার এর মানে উপরে কিন্তু এদের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে দেয়ার আর সাম ডিফারেন্স অন অ্যাবোভ এন্ড ওভার ডিফারেন্সটা কি দেখেন তিনটা প্রেপোজিশন আমি আবারও বলছি কথাটা বুঝবেন অন এর মানে উপরে অ্যাবোভ মানে উপরে ওভার মানে উপরে বাট এদের একটা পার্থক্য হচ্ছে অন স্থির বস্তুকে স্পর্শ করে উপরে থাকা বোঝায় স্থির বস্তুকে স্পর্শ করে উপরে থাকা মানে কি মনে করেন এই যে আমি আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি আমার টেবিলের উপর একটা মোবাইল আছে সো আই ক্যান সেই দ্যাট দা মোবাইল ইজ অন মাই টেবল আমার টেবিলের উপর একটা পানির পট আছে তো আই ক্যান সেই দ্যাট দা বোটল অফ ওয়াটার ইজ অন মাই টেবল এর এই টেবিলটা আমার অবজেক্ট এই টেবিলকে স্পর্শ করে আমার পানির বোতল বা আমার ল্যাপটপ ডেস্কটপ বা আমার পানির মোবাইলটা আছে এই জন্য এই জায়গাটাতে আমি অন প্রেপোজিশনের ব্যবহার করি যে দা ল্যাপটপ ইজ অন মাই টেবল দ্য মোবাইল ইজ অন মাই টেবল আর অ্যাবোভটা হচ্ছে স্থির অবস্থায় থাকবে বাট তাকে স্পর্শ করবে না অবজেক্টকে স্পর্শ না করে উপরে কোনো কিছু স্থির অবস্থায় থাকলে সেখানে অ্যাবোভের ব্যবহার হয় যেমন এই যে আমি পড়াচ্ছি আমার মাথার উপর একটা কারেন্টের বাল্ব আছে একটা লাইট আছে অথবা একটা সিলিং ফ্যান আছে ওই ফ্যানটা তো এক জায়গায় দাঁড়ানো বা লাইটটা এক জায়গায় দাঁড়ানো এখন আমি তুলনা করছি আমার মাথার সাথে এই যে মাই হেড সো আমি যদি বলি যে দা লাইট ইজ অ্যাবোভ মাই হেড অর দা সিলিং ফ্যান ইজ অ্যাবোভ মাই হেড মানে কি লাইটটা আমার মাথার উপরে বা এই সিলিং ফ্যানটা আমার মাথার উপরে অর্থাৎ বিষয়টা হচ্ছে আমার এই যে মাথা মাথা আমার এইখানে আর লাইট কোথায় উপরে অর্থাৎ আমার মাথার সঙ্গে তো টাচ করে নেই উপরে স্থির অবস্থায় আছে ফ্যানটা কোথায় উপরে স্থির অবস্থায় আছে সো এই জায়গাটাতে আমি অ্যাবোভের ব্যবহার করব এই জায়গাটাতে অ্যাবোভের ব্যবহার করবো তাহলে স্থির বস্তুকে স্পর্শ করে উপরে বসেতে অন বসে যেমন দা মোবাইল ইজ অন মাই টেবল আর স্থির বস্তুকে স্পর্শ না করে উপরে স্থির অবস্থায় বোঝাতে কি বসছে আপনার অ্যাবোভ যে দা লাইট ইজ অ্যাবোভ মাই হেড এখানে আমার হেডের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হচ্ছে দা ফ্যান ইজ অ্যাবোভ মাই হেড ঠিক আছে আর ওভারটা হচ্ছে স্থির বস্তুকে স্পর্শ না করে উপরে চলমান অবস্থায় থাকে উপরে চলমান অবস্থায় থাকে যারা ক্রিকেট খেলা দেখেন অনেকে ক্রিকেট ম্যাচ দেখেন না ক্রিকেট খেলা একটা ব্যাটসম্যান যখন বলে হিট করে যখন একটা সিক্স হয় সিক্স হলে দেখবেন ওই বলটা কি হয় সীমানার উপর দিয়ে আমার গ্যালারিতে গিয়ে পড়ে ওই জায়গায় বিভিন্ন কমেন্ট্রিতে বলে দেখবেন লপটেড বাউন্ডারি হ্যাঁ 
লপটেড সিক্স ওভার দা बाउंड्री এরকম বলে বিভিন্ন কমেন্টারিতে इवन বিভিন্ন মানে হাই লেভেলের যে ক্রিকেট গেম গুলো পাওয়া যায় অ্যান্ড্রয়েড ফোনে মানে সেটআপ করা কমেন্টারি থাকে দেখবেন ওই গেম যদি কেউ খেলেন কিনা জানি না ওই ক্রিকেট গেমের মধ্যে একটা সিক্স কেউ মারলে ওই কমেন্টারি তো এরকম সেটআপ করা থাকে একটা ছয় মারলে বলে লপটেড সিক্স ওভার দা बाउंड्री ওভার দা बाउंड्री মানে কি ওই বলটা গ্রাউন্ড কে স্পর্শ না করে উপর দিয়ে একটা গতিশীল অবস্থায় একটা চলমান অবস্থায় সীমানার উপর দিকে বাইরে গিয়ে পড়ছে সো এরকম ভাবে অবজেক্ট কে স্পর্শ না করে উপর দিয়ে যদি চলমান অবস্থায় কোনো কিছু থাকে সেখানে ওভারের ব্যবহার হয় যেমন মনে করেন দা প্লেন ইজ গোইং ওভার দা ল্যান্ড এই প্লেনটা এই ল্যান্ড এর উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে দা প্লেন ইজ গোইং ওভার দা ল্যান্ড অথবা আমি যদি বলি দা বার্ডস আর ফ্লাইং ওভার দা ট্রি পাখিগুলো গাছের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে গাছ গাছের উপরে পাখি উড়ে চলে যাচ্ছে গাছকে স্পর্শ না করে উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এই যে একটা গতিশীল অবস্থায় স্থির বস্তুকে স্পর্শ না করে যাওয়া এই জায়গাটাতে আমার ওভার প্রিপোজিশনের ব্যবহার হয় তাহলে কি বললাম তিনটা শব্দ বললাম অন অ্যাব এবং ওভার তিনটা শব্দেরই একটা কমন মিনিং হচ্ছে উপরে অন মানে উপরে অ্যাব মানে উপরে ওভার মানে উপরে অনটা হচ্ছে স্থির বস্তুকে স্পর্শ করে উপরে থাকা বোঝায় আর আপনার অ্যাবটা হচ্ছে স্থির বস্তুকে স্পর্শ না করে উপরে থাকা বোঝায় আর ওভারটা হচ্ছে উপরে চলমান অবস্থায় কোনো কিছু থাকাকে ওভার বোঝায় আমার কথাগুলো কি আপনারা বুঝতে পারছেন নিতে পারছেন আমি কি বললাম ক্লিয়ার বিষয়টা ধরতে পারছেন কেউ হ্যাঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ তারপর একটু খেয়াল করেন বোঝার ট্রাই করেন এছাড়া এই ওভারের আরেকটা ব্যবহার হচ্ছে সমগ্র বা সারা বোঝাতে ওভার বসে কর্তৃত্ব আরোপ অর্থে ওভার বসে আর বিপরীত বা অন্য পাশে বোঝাতে ওভার বসে এই জিনিসটা কেমন আমি একটু বোঝাই বলি সমগ্র বা সারা বোঝাতে ওভার বসে মানে মনে করেন আমি সারা বিশ্ব ভ্রমণ করব এরকম একটা কথা যদি আমি বলতে চাই তখন এইভাবে বলতে হয় আই উইল ট্রাভেল অল ওভার দা ওয়ার্ল্ড আই উইল ট্রাভেল অল ওভার দা ওয়ার্ল্ড এরকম বা কারোর উপর কর্তৃত্ব আরোপ করতে কর্তৃত্ব আরোপ কেমন জানেন মনে করেন আমি যদি বলি সে আমার উপর অনেক আদেশ জারি করলো হ্যাঁ হি ইম্পোস্ট মেনি রুলস ওভার মি ওভার মি মানে আমার উপর হি ইম্পোস্ট সে জারি করলো হ্যাঁ মেনি রুলস অনেক রুল ওভার মি আমার উপর এই জায়গাটাতেও ওভার বসে আন্ডার দেখেন কোনো কিছু নিচে বোঝাতে আন্ডার বসে বিলো অবস্থান বা পদমর্যাদা বা গুণগত মানের দিক থেকে নিচে বোঝাতে এই বিলো শব্দটা আমার বসে থাকে বাহাইন্ড মানে পিছনে বসায় বিয়ন্ড মানে নির্দিষ্ট সময় পর বা কল্পনা বা সামর্থ্যের বাইরে এইটা একটু আপনাদের একটু দেখাই বুঝতে পারবেন এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এই বিয়ন্ড প্রিপোজিশনের ব্যবহারটা ঠিক কোথায় হয় ভালোভাবে একটু বোঝার ট্রাই করবেন ভালোভাবে একটু নেওয়ার চেষ্টা করবেন দেখেন বিয়ন্ডটা হচ্ছে কল্পনার বাইরে বা সামর্থ্যের বাইরে অর্থাৎ মনে করেন আপনি মার্কেটে গেছেন কথাটা বোঝার ট্রাই করবেন আপনি বাজারে গেছেন একটা বাইক কিনতে এখন সেই বাইকের যে দাম বা যে প্রাইস অত টাকা আপনার কাছে নেই সো এইরকম সেন্সে আপনি বলতে পারেন দা প্রাইস অফ দিস বাইক ইজ বিয়ন্ড অফ মাই বাজেট এই বাইকের যে প্রাইসটা বা যে মূল্যটা সেটা আমার বাজেটের বাইরে আমার সাধ্যের বাইরে আমার সীমানার বাইরে মানে এত টাকা আমার কাছে নেই এত টাকা আমার কাছে নেই আপনি একটা মার্কেটে গেছেন একটা পোশাক কিনতে একটা ড্রেস কিনতে বাট ওই ড্রেস এর যে মূল্য ওই টাকাটা আপনার কাছে নেই সো এই জায়গাটাতে আপনি বলতে পারেন যে দা প্রাইস অফ দিস ড্রেস ইজ বিয়ন্ড অফ মাই বাজেট এরপর দেখেন ইন্টু বা গতিশীল ইন্টু এর মানে কি প্রবেশ বা গতিশীল অবস্থা রূপ পরিবর্তিত হওয়া বা দলে দলে ভাগ হওয়া এই প্রিপোজিশনটা কিভাবে বসে জানেন মনে করেন বাইরে থেকে ভিতরে কেউ গতিশীল অবস্থায় ঢুকতেছে এইরকম সেন্স বা এইরকম অর্থ প্রকাশ করতে আপনার এই ইন্টু প্রেপোজিশনটা ব্যবহৃত হয় যেমন দে ইন্টার্ড ইন টু দা রুম তারা রুমে প্রবেশ করলো কি লিখলাম দেখেন একটা সেন্টেন্স আমি যদি লিখি কি বলছি কথাটা বোঝার ট্রাই করবেন দে ইন্টার্ড ই এন টিআর ডি দে ইন টিআর ই ডি দে ইন্টার্ড ইন টু দা রুম ইন টু দা রুম তারা রুমে প্রবেশ করলো এরকম বাইরে থেকে ভিতরে বোঝাতে যদি বলি প্লিজ গেট ইন টু দা ট্রেন তাড়াতাড়ি ট্রেনে ওঠো হ্যাঁ ওর কুইকলি গেট ইন টু দা ট্রেন তাড়াতাড়ি ট্রেনে ওঠো এই যে গেট ইন টু মানে কি আমি বাইরে থেকে এসে ওই ট্রেনের ভিতর ঢুকতেছি আমি যদি বলি দা বয় ইজ জাম্পিং ইন টু দা রিভার সিলেটা নদীর মধ্যে লাভ দিচ্ছে ঝাঁপ দিচ্ছে জাম্প করছে বাইরে থেকে এসে নদীর ভিতরে গিয়ে পড়ছে সো এইরকম জায়গাতে আমার এই ইন্টু প্রেপোজিশনের ব্যবহার হয় এছাড়া দেখেন রূপ পরিবর্তিত হওয়া বা দলে দলে ভাগ হওয়া এর মানে কি জানেন মনে করেন এই যে যারা রাজনীতি করেন পলিটিক্স করেন না অনেকে মনে করেন 
এই যে বাংলাদেশের একটা নতুন রাজনৈতিক দল এই যে গণ অধিকার পরিষদ এই যে নূর ভিপি নূর বলে তো এরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে এখন এই কথাটা যদি আমি ইংলিশে বলি যে গণ অধিকার পরিষদ দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তো গণ অধিকার পরিষদ হ্যাজ ডিভাইডেড ইন্টু টু গ্রুপ হ্যাজ ডিভাইডেড প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স ভাগ হয়েছে ইন্টু টু গ্রুপ দুইটা গ্রুপে এরকম ভাবে ইন্টু বসে এই যে জাতীয় পার্টি আছে এই জাতীয় পার্টি এখন তিনটা গ্রুপ মনে করেন একটা হচ্ছে আপনার ওই জিএম কাদের নাকি উনি চালা এরশাদের ভাই আর একটা হচ্ছে এরশাদের দুটো ওয়াইফ আছে এই যে ইম্পর্টেন্ট প্রিপোজিশন এইটা হয়তো অনেকে বিভিন্ন প্যাসেজ এর মধ্যে রাইটিং এ লিখতে চান বাট এদের অ্যাকচুয়াল সেন্সটা জানেন না এই দেখেন এই যে উইদিন এই উইদিন জিনিসটা কি এই প্রথম একটা সেন্টেন্স আমি লিখছিলাম না আপনাদের মনে আছে কিনা এই যে আমি বাজারে যাচ্ছি আই এম গোয়িং টু মার্কেট এখন আমি যদি বলি আমি বাজারের দিকে যাচ্ছি এই টু এর পরিবর্তে আমরা এই টু ওয়ার্ডস বসাই যে আই এম গোয়িং টু ওয়ার্ডস মার্কেট এখন আপনি যদি ওই জায়গাটাতে আপনার মাকে আরেকটা সেন্টেন্স বলেন যে মা আমি একটু বাজারের দিকে যাচ্ছি আমি ২০ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো অনেকে আছে না আমরা বাড়ি থেকে আমাদের একটু বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাই একটু বাইরে বের হই মার্কেটে বা একটু স্কুলের দিকে যেখানে যাই না কেন তো আমি একটু স্কুলের দিকে যাচ্ছি আই এম গোয়িং টুয়ার্ডস স্কুল আমি ২০ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো দেখেন তখন আমি এইটা লিখতে পারি যে আই উইল খাম ব্যাক উইদ ইন টোয়েন্টি মিনিটস টোয়েন্টি তাহলে আমি কি লিখলাম I will come back within 20 minutes. এই যে জায়গাটাতে আমার উই দিন বসে কি কোন জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সার্টেন টাইমের মধ্যে কোনো কিছু করা আমি বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো এরকম সার্টেন টাইমের মধ্যে কোনো কিছু করা বোঝাতে আমার এই উই দিন প্রেপোজিশনটা বসে এই যে যেটা দেখলাম এইখানে কথাই ছিল এই যে উই দিন উইদাউট মানে সারা মাস পানি সারা বাঁচতে পারে না ফিস ক্যান নট লিভ উইদাউট ওয়াটার হ্যাঁ ফ্রম মানে থেকে কারো অধিকারে কোনো কিছু থাকা কারো মালিকানায় কোনো কিছু থাকা এটা মিস্টার আজাদের গাড়ি দিস ইজ দা খার অফ মিস্টার আজাদ এই যে আজাদের এই যে এর এর এই এর অর্থটা দেয় এই অফ আর এই যে উপরের এই ও ডাবল এফ এই অফ মানে বন্ধ করা ক্লোজ করা সেই অফ সো এরকম ভাবে এই যে প্রেপোজিশন গুলো আছে এগুলো তো আমি এখানে ডিকশনারি মতো করে আর কি দেখালাম যে কোন প্রেপোজিশন গুলো বা ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আছে আমি ব্যাখ্যা করলাম আমার কিন্তু শুধু এইটা না এইটার পরে যা বুঝাই দেওয়ার আমি কিন্তু আপনাদের বুঝাই দিয়েছি আমি এই ফাইলটা আপনাদের দিয়ে দিব এইটার পরে আমার এইখানে প্রত্যেকটা প্রেপোজিশনের আবার ডিটেলস ইউজ আছে এইগুলো টিচারের হেল্প নেওয়া লাগে না এটা এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনি যত এখানে প্র্যাকটিস করতে পারবেন যত এখানে টাইম দিতে পারবেন আপনি তত দ্রুত এই জায়গাটা ডেভেলপ করতে পারবেন বা এগোতে পারবেন আর আমি যেটা বললাম যারা আমার পেইড কোর্সে আসবেন আমার তো পরশু দিন থেকে পেইড কোর্সে ক্লাস শুরু হচ্ছে যারা আসবেন তাদের এগুলো নিয়ে চিন্তা করা লাগবে না বাট এখানে তো আমার সবাই থাকবেন না আপনার এখানে যারা ফ্রি ক্লাস করছেন সবাই তো আর পেইড কোর্স করবেন না বাট যারা এই ফ্রিতে শিখতে চাচ্ছেন বা শিখে যাচ্ছেন ফ্রিতে একটা টিচার আপনাকে কোনোদিন সম্পূর্ণ রূপে প্রফেশনাল করে দিতে পারবে না বা কেউ আপনাকে শেখাবেও না শেখাতে যাবেও না বাট আমি কিন্তু যেটা দেখাই যে ক্লাস গুলো ফ্রিতেই নিচ্ছে আপনারা জানেন কতটা ইফোর্ট দিয়ে আমি করাই কতটা ডিটেলস আলোচনা করি আমার পেইড এর প্রিমিয়াম যে রেকর্ড বা ফাইল সেগুলো আমি আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি তো আমি দেখাই দিয়ে যাচ্ছি আপনাদের এই জিনিসগুলো আপনারা করবেন এই ফাইলটাও আমি আপনাদের পাঠিয়ে দিব এগুলো যদি আপনারা পড়তে পারেন এর জন্য টিচারের হেল্প লাগে না এই যে লেখা যে ছোট শহর স্থান বা জায়গার পূর্বে অ্যাড বসে হি লিভস অ্যাট মিরপুর হি লিভস অ্যাট নোয়াখালি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অ্যাড বসে আই গো টু স্কুল অ্যাট নাইন এম সো এইটা আপনারা পড়বেন আপনারা নিজেরা পড়লে আপনারা পারবেন এর জন্য টিচারের হেল্প লাগবে না আর যারা পেইড করছে আসবেন তাদের তো চিন্তা ভাবনা করা লাগবে না সেগুলো তো আমি আরো প্রফেশনালি পড়াবো এই যে বিভিন্ন প্যাসেজ থেকে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে এটা নিয়ে ভাবা লাগবে না বাট যারা থাকবেন না এখানে সবাই থাকবে না তো আমি কি বলছি এই যে জায়গাটা আমি যতটুকু ডিসকাস করার এই 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 শব্দগুলো নিয়ে আমি এখানে যে যতগুলো ডিসকাস করার আমি কিন্তু করেছি এই রেকর্ডটা আপনারা যদি যদি মনে হয় এই লোকটা পড়াতে পারে বোঝাতে পারে বা এখান থেকে কিছু শিখতে পারলাম যদি মনে হয় এটা আরেকবার একটু দেখবেন রেকর্ডটা আমি রেকর্ড পাঠিয়ে দিব দেখার পরে এইগুলো আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন দেখবেন এই প্রেপোজিশনের সমস্যা থাকবেন এটা কাভার হয়ে যাবে প্র্যাকটিস হয়তো একদিনে হবে না দুই দিন তিন দিন বা চার দিন লাগতে পারে বাট করার চেষ্টা করবেন দেখবেন পারবেন খুব কষ্ট হবে না বা খুব বেশি কঠিন আপনার লাগবে না এই প্রত্যেকটা প্রেপোজিশনে ব্যবহার আছে আর এখানে যা দেওয়া আছে সেগুলো আমি অলরেডি বলেছি আপনাদের সঙ্গে এই দেখেন কোন কিছুর উপর সংলগ্ন বোঝাতে অন বসে যেটা অবজেক্ট কে স্পর্শ করে থাকে যেমন কিপ দা মোবাইল অন দা টেবিল মোবাইলটা টেবিলের উপরে রাখে যে অন প্রেপোজিশন বসতেছে এটা আমি বললাম না যে অবজেক্ট কে স্পর্শ করে
in June. Here come in Bosto. Into is a shotero June as be at a date as a is no on seventeen June. Erocom dated again, Amari on preposition to Boshe. So Erocom have a protector Bishakan, the hour say the inner Bavara say is a shop gulo prepositioner, either can is a two year Bavara shop gulo prepositioner, details use up Nareka as a gulo up Nan is a stick to Dakin, Kubalovabe, Kub Druto Shomar Vitor is a gutta cover for the parbit. It a coating kissuna. এবং এটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের রেগুলার লাইফে আমরা যে সেন্টেন্সই লিখতে চাই যে সেন্টেন্সই বলতে চাই এই প্রিপজিশনকে কিন্তু আমাদের কমনলি ইউজ করতে হয় যে কোনো জায়গায় এই প্রিপজিশনকে কমনলি আমাদের ইউজ করতে হয় প্রত্যেকটা প্রিপজিশনে ব্যবহার দেওয়া আছে বাংলা লেখা আছে ইংলিশ লেখা আছে এটার জন্য টিচারের হেল্প লাগবে কেন আপনি নিজে পড়লে নিজে একটু এফোর্ট দিলে আপনারা পারবেন এগুলো আমি কি বললাম আমার কথা কি কেউ বুঝতে পারেন 